ఏపీలో పోలవరం ప్రాజెక్టు అచ్చా కంటిన్యూ అవుతుంది ప్రాజెక్టు కాంట్రాక్టు విషయంలో జగన్ సర్కార్ నిర్ణయాలు కేంద్రానికి ఇబ్బందిగా మారినట్టు తెలుస్తోంది రివర్స్ టెండరింగ్ పై ప్రభుత్వం చేస్తున్న హడావిడిపై విమర్శలు వస్తున్నాయి కేంద్రం ఒకవైపు రివర్స్ టెండరింగ్ విధానం వద్దని చెప్తోంది మరోవైపు నవయుగ ఇంజనీరింగ్ కాంట్రాక్ట్ సంస్థ కోర్టుకు వెళ్లడంతో ప్రాజెక్టు పనులు మరింత ఆలస్యం కానున్నాయి పోలవరం రివర్స్ టెండరింగ్ పై కేంద్ర సర్కార్ గరమవుతోంది జాతీయ హోదా కలిగిన ప్రాజెక్టుపై ఎలాంటి సమాచారం ఇవ్వకుండా రివర్స్ టెండరింగ్ వెళ్లడం ఏంటని ప్రశ్నిస్తోంది ఇప్పటికే జగన్ సర్కార్ నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడంతో రివర్స్ టెండరింగ్ వివరాలు పాత టెండర్ల రద్దుకు సంబంధించి సమగ్ర నివేదికను ఇవ్వాలని పోలవరం అథారిటీని ఆదేశించింది కేంద్రం రివర్స్ టెండరింగ్ పై పీపీఏ ముందే అభ్యంతరం చెప్పింది జగన్ సర్కార్ దాన్ని పట్టించుకోకుండా నిపుణుల కమిటీ ఇచ్చిన నివేదిక ఆధారంగా రివర్స్ టెండరింగ్ చేపట్టింది నాలుగు పేల తొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు పాయింట్ ఐదు కోట్లతో రివర్స్ టెండరింగ్ కు ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది పోలవరం ప్రాజెక్టులో హెడ్స్ వర్క్ మిగిలిన పనులకు పద్దెనిమిది వందల కోట్లకు హెడల్ ప్రాజెక్ట్ మూడు వేల వంద కోట్లకు కలిపి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది ప్రాథమికంగా బెంచ్ మార్క్ కింద నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల కోట్ల విలువైన పనులకు రివర్స్ టెండరింగ్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది పోలవరం ప్రాజెక్టు పనులకు రీటెండర్లతో పనులు ఆలస్యమవుతాయని అటు కేంద్రం ఇటు పోలవరం అథారిటీ చెప్పింది మరోవైపు పోలవరం కాంట్రాక్ట్ సంస్థ నవయుగ ఇంజనీరింగ్ సర్కార్ నిర్ణయాన్ని సవాల్ చేస్తూ కోర్టును ఆశ్రయించింది కాంట్రాక్ట్ రద్దు చేస్తూ ఇచ్చిన ఉత్తర్వుల్లోని లోపాలే ప్రాతిపదికగా పిటిషన్ వేసింది రీటెండర్లను పిలవకుండా ఆపాలని కోరింది ఆ ఉత్తర్వులు రావడానికి పెద్ద అభ్యంతరాలు ఉండకపోవచ్చు అంటే రీటెండర్ల వ్యవహారంపై స్టే వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది కోర్టు కేసు ఎప్పటికి తేలుతుందో తిరిగి ప్రాజెక్టు పనులు ఎప్పుడు మొదలవుతాయో చెప్పలేని పరిస్థితి నవయుగతో కాంట్రాక్టును రద్దు చేస్తూ జగన్ సర్కార్ ఇచ్చిన ఉత్తర్వులు రాసిన లేఖ సమగ్రంగా లేకపోవడంతోనే వ్యవహారం కోర్టుకు వెళ్లిందనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి అయితే రివర్స్ టెండరింగ్ విధానాన్ని సమర్థించుకుంటుంది సర్కార్ గత ప్రభుత్వ హయాంలో పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో జరిగిన అవినీతి అక్రమాలు బయటకొస్తాయంటున్నారు మంత్రులు కేవలం హెడ్ వర్స్ పోలవరం కట్టేసిన కాదు దాంట్లో ముఖ్యమైన పాత్ర నేను అసెంబ్లీలో కూడా చెప్పాను దాంట్లో సిక్స్టీ పర్సెంట్ అని ఆర్ఎన్ఆర్ అనేది ఒకటి ఉంది దాదాపు లక్ష కుటుంబాలకు సంబంధించి వాళ్ళ జీవితాలు ఉన్నాయి పదమూడు వందల కోట్ల రూపాయలు ఎక్సెస్ వచ్చిందో ఇవే కాకుండా అన్ని ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ ఇవన్నీ కూడా తేడాలున్నాయి దాదాపు రెండు వందల కోట్లు ఈరోజు పోలవరాన్ని చూపించేదానికి మీరు కట్టిన హాఫ్ స్పిల్ స్పిల్వేకి అసంపూర్ణమైన కాఫర్ డ్యామ్ చూపించేదానికి వంద కోట్లు దాదాపు యాడ్లు రూపంలో తీసుకుంటే అదొక దాదాపు నూట చిల్లర కోట్లు ఈ రెండు వందల రెండు వందల యాభై కోట్లు మీరు ఎవరి డబ్బు అది ప్రజల డబ్బు మరోవైపు బందరు పోర్టు నిర్మాణానికి సంబంధించిన కాంట్రాక్టును రద్దు చేసింది ఏపీ సర్కార్ వారికి ఇప్పటికే లీజ్కిచ్చిన భూముల్ని కూడా వెనక్కి తీసుకుంటున్నట్లు ప్రకటించింది సుమారు పదేళ్లకు పైనే పనులు ప్రారంభించకుండా స్థలం అప్పగించిన నాటి నుంచి లీజ్ కూడా చెల్లించలేదని చెప్పింది ప్రభుత్వం రెండు వేల ఎనిమిది ఏప్రిల్లో బందరు పోర్టు నిర్మాణం కోసం ఓ సంస్థతో ఒప్పందం చేసుకుంది నాటి ప్రభుత్వం ఆర్థిక వనరుల సమీకరణకు ఏడాది గడువిచ్చింది ఈలోగా ఆ కన్సార్టియంలో కొందరు భాగస్వాములు బయటకు వెళ్లారు నవయుగ సంస్థ లీడ్ ప్రమోటర్ గా రంగ ప్రవేశం చేసింది రెండు వేల పది జూన్ ఏడున రాయితీలు సవరించి తిరిగి ఒప్పందం చేసుకున్నారు అంతకు ముందే నాలుగు వందల పన్నెండు ఎకరాల్ని అప్పగించింది ఏపీ సర్కార్ చంద్రబాబు అధికారంలోకొచ్చిన తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగు ఆగస్టు ఇరవై ఏడున గడువు పొడగించాలని కోరుతూ లేఖ రాశారు దానికి సర్కార్ ఊకే చెప్పింది పన్నెండు నెలల్లోగా నిధుల సమీకరణ పూర్తి కావాలని తరువాత ముప్పై ఆరు నెలల్లోగా నిర్మాణం జరగాలని రెండు వేల పదిహేను సెప్టెంబర్ పదిన ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులిచ్చింది అంటే ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ పదిలోగా మొత్తం పోటు నిర్మాణం పూర్తి కావాలి కానీ పనులు పూర్తి కాకపోవడంతో ఒప్పందాన్ని రద్దు చేస్తూ ఏపీ సర్కార్ ఉత్తర్వులిచ్చింది తమతో జరిగిన ఒప్పందంలో ఏ నిబంధనలు ఉల్లంఘించామో చెప్పకుండా ప్రభుత్వం కాంట్రాక్టును రద్దు చేసిందని చెబుతోంది నవయుగ కోర్టు తీర్పు సర్కార్ నిర్ణయాలతో ప్రాజెక్టు పనులు ఇప్పట్లో పూర్తి కావడం కష్టమేనంటున్నారు అధికారులు